निकटे उत्तर करते हैं এবার জিব্রাইল আমিন বলতেছেন যে কেয়ামতের কিছু আলামত আপনি শোনেন আনতালিদ আল আমাতু রব্বা তাহা ও আনতার হফাত আল ওরাত আল আলা তাইরিয়া শাহি এত তালুন ফিল বুনিয়ান সুমান তালকা ফালাবিস্তু মালিয়ান ইলা আখির হাদিস জিব্রাইল ফেরেস্তা বলতেছেন যে অধীনস্থ ব্যক্তি বাদী আপন মুনি প্রসব করবে আনতালিদাল আমাতু রব্বা তাহা আমাত মানে হলো বাদী দাসী মুনি প্রসব করবে অর্থাৎ অধীনস্থ ব্যক্তি মুরুব্বিজনের উপরে বেদবী আচরণ করবে তার মানে অধীনস্থ ব্যক্তি হলো ঘরের স্ত্রী স্ত্রী স্বামীর সাথে বেদবী করবে সন্তান পিতামাতার সাথে বেদবী করবে বাইশটা চাষার সাথে বেদবী করবে ছোটো ভাই বড় ভাইয়ের সাথে বেদবী করবে এ আচরণগুলি প্রকাশিত হবে এগুলো হলো কেয়ামতের আলামত অন্যত্র হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে কেয়ামতের আলামত হলো এলম উঠে যাওয়া এলম উঠে যাওয়া জিনিসের বরকত কমে যাওয়া পদ্মার ইলিশের যে গ্রান ছিল গ্রান কি আছে সুরকর এত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত হয় কোরআন তেলাওয়াত আছে কোরআনিক কোরআনিক আমল কি আছে নাই তাহলে এলম উঠে যাওয়া শুরু করবে এখন দেখেন আস্তে আস্তে আলিয়া নিসাবের মধ্যে যে এলম ছিল অনেক বিভিন্ন কারণের জন্যে এলমের কমতি এসে গেছে দর্শি নিজামের মধ্যে যে এলমটা ছিল বিভিন্ন জায়গাতে মাদ্রাসাতে এখন কোর্স মাফিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক বই কেতাবকে বাদ দেওয়া হয়েছে এগুলো হলো এলমের নকস আসা শুরু করতেছে বাদে আপন মনি প্রসব করবে অযোগ্য ব্যক্তি নেতৃত্বের মধ্যে আসবে আর বরখত কমে যাবে এই সব কিছু হলো কেয়ামত আসার হলো কিছু লক্ষণ তবে কেয়ামত এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন যে পর্যন্ত না একটি মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনে এই নামটি নিবে লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন ওই কেয়ামত হবে না তাহলে এখনও তো অনেক মানুষ আল্লাহর নাম নেই জিকের আস্কার করি কেয়ামতের কিছু আলামত প্রতিষ্ঠা হতে হতে মানুষ নামাজে উদাসীন হয়ে যাবে বরকত কমে যাবে স্বামী স্ত্রীকে মহব্বত ভালোবাসবে না সন্তান আদিকে ভালোবাসবে না সন্তান পিতামাতাকে সম্মান শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা করবে না মানুষের মিথ্যা বলা বেড়ে যাবে ওজনে ফাঁকি দেওয়া বেড়ে যাবে এই সব কিছুই হলো চুরি ডাকাতি এগুলো সব কিছু বেড়ে যাবে এই সবই হলো কেয়ামতের আলামত কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ ঘোষণা করেন ইন্নাল্লাহ ইন্দাহ ইলমুসাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিকটে এলমে আসে কেয়ামত কবে হবে তো কেয়ামতের কিছু আলামত কিছু বর্ণনা হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে ওই আলম মাহফিল আর হাম মায়ের গর্বে মায়ের রেহমে কি আছে আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো জানেন বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে মায়ের গর্বে ছেলে নাস মেয়ে এটা তারা দেখতে পায় ছেলে না সন্তান এটা দেখতে পায় সন্তান হওয়ার পরে না পেটে থাকতে যদি ইমেচিউর থাকে অথবা নাই থাকে 
এটা স্পার্মে যখন থাকে তখন কি বিজ্ঞান কি বলবে আল্লাহ বলেন আমি তখনও জানি এর গর্ভে ছেলে আসবে না সন্তান আসবে এটা আল্লাহ ফাঁকা আমি জানি জোরে কল সুভা অমা তাদের নাফসুম মা যা তাকসিব কাদান তোমরা কেউ তো বলতে পারো না আগামী দিনের উপার্জন কি তোমরা কি খাবে অমা তাদের নাফসুম বি আইয়ে আর দিন তামুত এটাও বলতে পারো না কোথায় মারা যাবে এ কটা জিনিস কার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে এই বৃষ্টি কোন সময় নামবে কেমনে হবে এত এত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা বলে কি না আল্লাহ বলেন কেয়ামত আমার হাতে আর তোমার খাবার রেজে আমি আল্লাহর হাতে তুমি কোথায় মারা যাবে তাও আমি আল্লাহর হাতে আর এ মায়ের পেটে কি হবে না হবে কি আসবে না আসবে এটাও আমি আল্লাহর কুদ্রতের হাতের উপরে আলহামদুলিল্লাহ ও কাদা আলী কিল্লাহ এখলোক মায় আসা এরূপভাবে আল্লাহ পাক যেভাবে ইচ্ছা তাকে সৃষ্টি করেন যা সৃষ্টি করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু ঈশ্বর না তার থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন এই সব নমারিয়াম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এতে সব আমার কুদ্রতের খেলা যা রাজা সাইয়ান আইয়া কুল আল্লাহ হুকুন ফায়া কুন যখন আল্লাহ পাক কিছু করার মনে করেন হুকুম করেন হয়ে যায় বাকি ভরসা কার ওপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে আলাই হে তাওয়াক্কালতু ও ইলাই হে উনিব আলাই হে তাওয়াক্কালতু ও ইলাই হে মাতাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন কবুল করে নেন আমরা একটা ধ্যানে এবং খেলে আমরা থাকি কেউ না কেউ টাকার ধ্যানে থাকে কেউ না কেউ ব্যবসায় ধ্যানে থাকে যে পার্টি করে উনি পার্টির ধ্যানে উনি থাকেন আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ধ্যান করি মক্কা শির মদিনা শিরফের ধ্যান করি এই ধ্যান নেই আমাদের দিন কাটে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিছেন যে তোমরা মহব্বত করো ভালোবাসো একটা ধ্যান খেলে তোমাদের থাকতে হবে কি ধ্যান খেল আতিউল্লাহ আতিউর রসুলা ও অলিল আমরে মেনকুম আমি আল্লাহকে এত্যাব অনুসরণ করে এতায়াত করো আমার রাসুল কি আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা বিজ্ঞজন যারা সাদিক যারা ভালো মানুষ তোমার তাদের সাথেও মহব্বত লাগাও জুরিকঞ্চ ভানাল আল্লাহ আল্লাহর কথা বলেছেন রাসুলের কথা বলেছেন ও উলিল আমরে মেনকুম এটাও আল্লাহ বলেছেন এই যে তোমাদের মধ্যে যারা ভালো তাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে এটা কি আমার কথা না কোরআনুল কারিমের কথা কোরআনুল কারিমের কথা প্রশ্ন ভালো কে কোন ব্যক্তি ভালো সমাজে ভালো ওই ব্যক্তি ভালো ডিফিনেশন হাদি শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম দিছেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের মধ্যে দিছেন হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাম কী দিছেন রুবি আনিন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে মারুবি আছেন তিনি বলেন যে আল্লাহ পাক বলেন খাসটা তা নেই লা সাই আহ বাসা মিন হোমা দুটি জিনিস আমি আল্লাহ নিকের সবচেয়ে বেশি দূষণীয় এবং নিন্দনীয় এক নম্বর হল আমি আল্লাহর সাথে শিখ করা দ্বিতীয় নম্বর কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি করা এই যে ভালো মন্দ ডেফিনেশন আল্লাহ ফাঁক দিছেন কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি করা সমাজে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর আল্লাহর সাথে শিরিক করা সমাজে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর সমাজে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি ওই ব্যক্তি খাসটা তাই নে লা সাই আফ দালা মিন হুমা দুটি জিনিস আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহ পাক বলেন এক নম্বর হলো ইমান ও বিল্লা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আর অন্নাফু বিল মুসলিমিন কোন মুসলমানের জন্য কিছু ভালো করা তারে খুশি করা জরুরিকঞ্চ বানাল্লাহ যারা কোনো মুসলমানের ভালো করে কোনো মানুষের মানবতার কাজ করে ওই ব্যক্তি সমাজে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এই উত্তম ব্যক্তি এই ভালো মানুষগুলির সাথে ভালোবাসা করার কথা হুকুম কোরআন উল করিমের মধ্যে আছে এরশাদ হচ্ছে আমি আল্লাহর পাশে পাগল যারা আমার পরিচয় যারা মিল আমার 
চিন্তা চেতনার মধ্যে যারা নিমগ্ন হয়ে গেল আমাকে যারা তালাস করল আমার সাথে মহব্বত যারা লাগিয়ে রাখলো আমাকে যারা ভালোবাসলো তুমি তাদেরকে ভালোবাসো আলহামদুলিল্লাহ মান আনা বা ইলাইয়া যে আমার দিকে রুজু হল যে আমার পরিচয় ঘর থেকে বের হয়ে আসলো তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব করে না অন্যত্র কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন ও কোন সদিকিন সাদিক বান্দা ভালো মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করে নাও যারা ভালো মানুষ তারা হলো অন্য কোনো মানুষের ভালো করে উপকার করে কিভাবে করে আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম নামিলিহি ওয়াদিহি ওল মুহাজির মান হো হাত দিয়া মারে না মুখের কথা দিয়া কাউরে কষ্ট দেয় না আল্লাহর নবী হাদি শরীফের মধ্যে সদ করেন যে যে কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হাত দিয়া মারে আর তার মুখের কথা দিয়া কষ্ট দেয় নির্যাতন করে ওই ব্যক্তি আমি রাসুলের উম্মত হতে পারে না তাহলে বোঝা গেল কি হাত দিয়া মারলে মুখের কথা দিয়া কষ্ট করলে সে ভালো মানুষ হলো না মুখের কথা দিয়া হাত দিয়া মারা যায় হাত দিয়া সন্ত্রাসী করে হাত দিয়া খুন করে খারাপি করে ডাকাতি করে মুখের কথা দিয়া সন্ত্রাসী করে মুখের কথা দিয়া সমাজের বুকে ফেতনা ফাঁসা সরিয়া দেয় করনিল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আল ফেতে না তু আকবারু মিনাল কতল সমাজের বুকে ফেতনা ফাঁসাত যে ব্যক্তি সরাবে সে একটা খুনের চেয়ে বেশি খারাপ কাজ করল বুঝতে হবে একটা খুন যদি করে একটা মানুষের মৃত্যু হতে পারে আর ফেতনা যদি সমাজে সরাইয়া দেয় তাহলে একটি মানুষ খুন হবে না হাজারো মানুষের মধ্যে রক্তপাত হয়ে যেতে পারে জোরে কন ঠিক কিনা আলতাফিত নজরুক আল করিম আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি পাকিস্তানের দিকে পাকিস্তানের পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার পরে ধর্মীয় অবস্থার দিকে একটু নজর দেন দেখান না পত্রিকা খুললেই পাবেন শিয়া আর হলো সন্নি শিয়া মারে সন্নি রে সন্নি মারে শিয়া রে যে মানে নামাজ আদায় হচ্ছে পিছন দিক থেকে বন্দুক দিয়া ব্রাশ ফায়ার মেরে ওই সমবেত মুসল্লিদেরকে হত্যা করতেছে পাকিস্তানের বুকে কেন এটা তো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড না এটা হলো ধর্মীয় হানাহানি বুঝতে হবে তাহলে পরে ফেতনা সরাইয়া গেছে একটা ফেতনাই হলো হাজারো মানুষের রক্তপাত হয়ে যেতে পারে এই জন্যে কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আল ফেতে না তু আকে বারু মিনাল কতল খুনের সে বেশি খারাপ হলো ফেতনা এই ফেতনা কে সরাই সমাজের বুকে যেরকম এই ফেতনা চড়াই পীরেরা এই ফেতনা সরাই আলেম সমেজরা এই ফেতনা সরাই মুফতিরা যারা নাকি অশুভভাবে মানুষের মান সম্মানকে নষ্ট করার জন্যে মানুষকে ক্ষতিসাধন করার জন্যে কলমের বাহাদুরি দিয়া হাতের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে অহেত ফতুয়া দিয়া সমাজের বুকে বিশৃঙ্খলা করে আর ফেতনা সারাই একটা যে নাকি আলোর ব্যবসা করে যেখানে রিক্সা চালায় ওকে ফতুয়া দেয় ওর কথা কোনো ফেতনা সরানো হয়েছে আজকে ফেতনা সরাবে কার কথায় অমুক মসজিদের ইমাম যতটুকু এলেম দিয়েছেন ওগুলো দিয়া ওনারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে ওনারা ফতুয়া দিয়া ফেতনা বাজাইছে এবং মারামারি হয়ে বিশাল রক্ত হয়ে সংঘর্ষ এটা হয়ে গেল এটা অতএব সমাজের বুকে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে নেকি মানুষের উপকার করে কিভাবে করে হাত দিয়া করে হাত অর্থ কি হাত অর্থ আপনি একের ভিতরে পাস ব্যাকরণ বই খুলেন আপনি আপনি বাঙালি আপনি হাত অর্থ দেখেন হাত কি হাত মানে শক্তি হাত মানে টাকা পয়সা তার মানে হাত দিয়ে ক্ষতি করেন টাকা পয়সা দিয়ে ক্ষতি করতে করা যেতে পারে হাত দিয়ে আপনি খুন করা যেতে পারে এগুলো সবই হলো হাত দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার আপনি করতেছেন এটা হলো হাত আর মুখ দিয়ে কষ্ট মানে মুখ দিয়ে বয়ান বক্তৃতা করতেছেন অমুক চেয়ারম্যান অমুক মেম্বার আপনারা ভোট দিচ্ছেন এলাকা সে সর্বনাশ করে ফেলাইছে হ্যাঁ দুই সমান গম চুরি করে খাই ফেলেছি এটা ওটা হ্যানত্যান করছে সে তো মানুষ না অমানুষ সে এবার আমাকে ভোট দেওয়া নির্বাচন করবেন যদি আমি চেয়ারম্যান হতে পারি এলাকার রাস্তাঘাট সব তামা হয়ে যাবে এটা হলো মুখ দেওয়া হলো সন্ত্রাসী কথা খেয়াল করছে দেখেন না মুখে কত সন্ত্রাসী হচ্ছে সবচেয়ে সন্ত্রাসী আগে হয় কি দিয়া মুখ দিয়া 
তার মানে কি বোবা মানুষের বিরুদ্ধে কোনো বিচার আছে জোরে কোন কেস আছে তার মানে আপনার মুখ আছে আপনার মুখ বেশি চলে আপনি বেশি তর্ক ভিতরে কথাবার্তা বেশি বলেন যে মারামারি হয়ে গেছে কাটাকাটি হয়ে গেছে সর্বপ্রথম কাজ কিসের এটা হলো মুখের কাজ হয়েছে অর্থাৎ মুখ দিয়ে হলো মানুষ সন্ত্রাসী করে সমাজের বুকল ফেতাটা হলো আগে ছড়ায় এরপর হাতের ফাংশনটা হলো আসে হলো তারপরে অতএব যার মুখ হেফাজত যার হাত হেফাজত আল্লাহর নবী বলতেছেন সমাজে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই জোরকম সোহান আর এই মুখ আর হাত হেফাজত করার জন্য অন্তরটাকে হেফাজত করার জন্য মানুষের কাছে যাইতে হবে এ মানুষগুলি হলো স্পিরিচুয়াল পাওয়ার যাদের মধ্যে আছে কলবে রুহে আত্মার মধ্যে শক্তি যারা আছে শক্তিশীলী আত্মা দেওয়া দুর্বল আত্মাগুলিকে আকর্ষণ করে জীবনের পরিবর্তন যারা সাধন করে সমাজের বুকে তারাই হলো কামেল মোকাম্মেল স্পিরিচুয়াল ম্যান আত্মা শক্তি সম্পন্ন মানুষগুলি তাদেরকে বাংলা ভাষায় বাংলার জীবনের বুকে ভারত মহাদেশের বুকে তাদেরকে বলা হয় পীর জোরকম সোহান আল্লাহ এটা হলো ফার্সি ভাষা ফার্সি ভাষা এ আর হলো আরবি ভাষায় বলা হলো শায়েক বলা হয় মোরশেদ বলা হয় জোরকম সোহান আল্লাহ এই মানুষগুলির ফাংশন হলো চক্ষু বন্ধ করে ধ্যান খেলের মাধ্যমে আত্মার শাসন করবে আত্মা যদি পরিশুদ্ধ হয়ে যায় একটা মানুষ আর হাত দিয়ে মারতে পারবে না মুখ দেয়া বকা বাজি দিতেও পারবে না অতএব আত্মার শাসনের জন্য আত্মার পর্যালোচনার দরকার আত্মার পর্যালোচনা হয় আত্মার জগতের কথাগুলি দিয়া আত্মার জগতের কথাগুলি হলো সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহা এল্লাহ এ আলাপ আলোচনা যা হইল হাতের শিব কোরআনের বাইরে কি কিছু হয়েছে সমাজের বুকে এক এক দল আছে এরা পীর দেখলে পীর কথা শুনলেই তাদের অ্যালার্জি আমি তাদের আহ্বান করি আপনারা বাঙালি মানুষ পীর কথা নিয়ে এতো অ্যালার্জি পীরিরা বাংলা না ফার্সি শব্দ তাই তো আপনি বুঝলেন না জীবনে কোনো দিন পীর তিনি হলেন ফার্সি শব্দ তার মানে মুরুব্বিজন এবং অধিক আপনার সে আত্মার ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি যার কাছে গেলে আপনার জীবনের পরিবর্তন হতে পারে আপনি তো এমন একটা মানুষের সাথে মিশেন যে সকালে বিয়ে খায় আর রাত্রিতে সিগারেট খায় আর পরের দিন বিকালে সুরট খায় গাঞ্জা খায় কথা খেয়াল করছেন আপনি তার সাথে ঘুরেন আর খালি পীরের বিরোধিতা করেন একদম পীরের সাথে বায়াত মুড়ি দেয় কিছুদিন ঘুরেন বিড়ি খাওয়ানোর সাথে মানুষ যদি ঘুরে ঘুরতে ঘুরতে বিড়ি খাওয়া শিখবে জোরে কোন ঠিক কেনা জিকিরওয়ালার সাথে থাকতে থাকতে মানুষ জিকিরি শিখবে মুরগির ব্যবসার সাথে থাকতে থাকতে মানুষ মুরগির ব্যবসা শিখবে গরুওয়ালার সাথে থাকতে থাকতে গরুর ব্যবসা শিখবে গানওয়ালার সাথে থাকতে থাকতে গান গাওয়া শিখবে হাফেজের সাথে থাকতে থাকতে কোরআন সে পড়া শিখবে আর আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পাগল আল্লাহর জিকির যারা করবো ওগো সাথে থাকতে থাকতে জিকিরি শিখব জোরে কষ্ট ভালো যে যেই দলের সাথে এখন আপনি যদি জান্নাতের দলের সাথে থাকেন জান্নাতের কাজ যারা করে জান্নাত জান্নাত জান্নাতিদেরকে দেখলে ঠিক পাওয়া যায় তারা এত পেঁয়াজ গুস্তাগর মধ্যে থাকে না তাদের চোখ থাকে ভিজা রাসুলের মহব্বত আল্লাহর প্রেম তাদের কলবের মধ্যে থাকে তারা শূন্য তৃত্য বা করে হাত দিয়ে মারে না মুখের কথা দেয় কষ্ট দেয় না পিতা মাতার সাথে বেদবি করে না পীরের কথা আসলে শুনতে হয় লিখে রাখতে হয় আব্বাকদিন বলছিলেন কি যার প্রতি পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হয়েছে সাবধান তার কাছে চাপা না এটা সাংঘাতিক একটা কথা এ বলছেন বি ওয়ার অব দ্যাট ম্যান বিওয়ার অব দ্যাট ম্যান হু স্পিক্স লাউডলি যে ঘোড়ার মতো সিলিয়া কথা বলে সাবধান থাকে লোকটার মধ্যে ভদ্রতা কম যার মধ্যে ভদ্রতার জ্ঞান নাই ভদ্র যিনি না তিনি বেয়াদব কথাই স্পষ্ট একদম ক্লিয়ার এই আর তুমি এমন একটা কথার উত্তর দিতে পারতা যে তোমার মুরব্বী সে কথার উত্তর পায় চুপ হয়ে যাবে আর উত্তর দিতে পারবে না তুমি চুপ করে যাও দশটা মানুষের সামনে তোমার মুরব্বীকে লাজব তুমি করো না আর যে পিতা মাতার সাথে যে বেদবি করে পিতা মাতা যার প্রতি অসন্তুষ্ট সাবধান তার কাছে তুমি চাইব না এটা খুব সাবধান এবং খুব 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 হুঁশিয়ার ব্যবসা করো ঠুটে ব্যবসা করো ঠুটে তার মানে তোমার ঠুটে যদি ব্যবসা না হয় টাকা দেয় জীবনেও ব্যবসা করতে পারবে না ঠুটে ব্যবসা মানে কি তার মানে তোমার কথার নর্মিতা থাকতে হবে কথার মাধুর্যতা থাকতে হবে তোমার কথার মধ্যে তোমার রস থাকতে হবে কথায় রস যদি নাই হয় তাহলে হাতে কিছু মধু যদি থুয়ে আসা যায় পকেটের মধ্যে একটু মধু উঠিয়ে আনি একটু কদর খাইয়ে নিলাম তাতে কি কথায় মিঠাইব নাকি 
কথায় মিষ্টি হওয়া হলো আলাদা আর একটা জিনিস এই কথা যদি হয় হ্যাঁ অনেকের এলম আছে কিন্তু এলম অনুযায়ী হেকমত নয় হেকমত মানে কি হেকমতের মূল জিনিসটাই হলো একটা মানুষকে কৌশল আল্লাহর রাস্তায় হলো আনা হেকমতের দুই ধরনের ব্যাখ্যা আছে একটা হলো একটা হেকমত অবলম্বন করেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উদু ইলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমতে ওয়াল মাওয়িজিত হাসানা তখন ইসলামের প্রাথমিক দিক ছিল কাফিরদের সাথে হেকমত অবলম্বন আল্লাহ নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম করছেন হেকমতের সাথে করছেন সবসময় কি হেকমত খাটাইছেন নাকি না পিটানের কথাও আছে আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমাদের কি হলো আমি আল্লাহর রাস্তায় তোমরা জেহাদে নামতেছো না খেন এন্নাল্লাহ তারা মিনাল মুমিন আংফুজ আহম ও আম আলহম বেআন্নাহম জান্না ইউকা তিরুন ফি সাবিল ইয়াফ তুরুনা ওয়াইকতাল ওয়াইকতালুম জরে সুবহান আল্লাহ হ্যাঁ তোমাদের তোমাদেরকে আমি জান্নাত দিব তোমরা আমাকে তোমাদের উপার্জিত টাকা পয়সাও দিবে এবং তোমাদের জানও দিবে জরে সুবহান আল্লাহ তাহলে হেকমত থাকতে হবে হেকমত থাকতে হবে আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে দুইটার সমন্বয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আপনি একটা মাফিলের অনুষ্ঠানে যায় আপনি যদি বলেন আমি অমুক জায়গা থেকে পাশ করছি এই এত বছর লেখাবার পড়াশোনা করলাম এখন এলাকাতে ও আজ আমি নামছি এ ও আজ আমি নামছি এলাকাতে বিষয়বৃত্তান্ত আপনারা যারা যারা দাঁড়িয়ে রাখেন নাই এটা একটা হারাম কাজ করছেন যারা যাদের যাদের দাঁড়ি নেয় লাইলের মজুর বিয়া খাইয়ে পারবেন না আপনারা জীবনে কোন দিন দাঁড়ি নেয় হাসরের মাঝে আল্লাহ পাক বলবে সোকান সোকান ভাইয়া যাও ভাইয়া যাও এরকম ওয়াজ যদি করা শুরু করেন অমুকটা তুমুকটা যাবেন যার নামে মাথা টুপি রাখেন নাই আদাত চান্দির উপরে হাসরের ময়দানে সূর্য ডাসব ঠাস করে মাথাটা ভাইটে যাবো অমুক টুমুক হ্যানতান খাইছিলেন তো গোষেরটা জমি যা তো ঠেলছেন ভাই বেসতে যাওয়ার কোনো চান্স নাই আপনার দেখতেছি হ্যাঁ এরকম ওয়াজ বয়ান যদি কোনো জায়গায় যা করেন ওই মুফতির ওয়াজ বাঁচি শুনবো জোরে করাট এটা তো তো মুফতি না পচা মুফতি এই মুফতি এখানে তোমাকে হেকপথ অবলম্বন করতে হবে তোমাকে মাথা টুপি নাই হারাম করছেন হ্যাঁ ওজনে কম দিছি নিটা ওটা হ্যানতান জীবনে কত দুশো অপরাধ করছেন এখানে যা আছেন সবই তো অপরাধী মানুষ আপনারা এই ওয়াজ করলে ওই এলাকাতে তার ওয়াজ মানুষে খাইব তারে দাবাত দিবে সে তো হক কথাই বলছে হক কথাই তো সে বলছে এলাকার যত হিন্দু যারা আছেন মাহফিলে যারা বসছেন কোরআন শিবে আল্লাহ কি বলছে যা আপনাকে হিন্দু মানুষ যা তারা কি জানেন না হুজুর আমরা তো জানি না কেবল আসুন বাড়াইলাম আল্লাহ পাক বলছে কোরআন শিবের মধ্যে ইন্নামাল মুর্শি কোন না না জাসুন হিন্দুরা হলো না পাক এ কথা যদি কন যদি কোনো হিন্দু বসা থাকে আর বসা থাকবো না উঠে যাইব এই হুজুর ওয়াজ হন বাড়াইছিলাম আমরা বলো না পাক আল্লাহ বলো কইছে এরকম ইসলাম ধর ওয়াজই আমরা বলুন না কি কারণ আল্লাহ পাক বলছে কেমনি কি বিষয় বৃত্তান্ত এরা বুঝতে তো তোমাকে হবে এইটা এই অমুকটা হারাম তমুকটা যায় যায় অমুকটা সেরকম অমুকটা বেদাত হ্যান ত্যান বইলা পুরা মাহফিল্লার উত্তপ্ত পরিবেশ করে মানুষ করে উঠাইয়ে দিন আপনি ওয়াজ হরামেন কারণ এটা কন 